অভিবাসীদের অধিকার সুরক্ষায় দু সাল থেকে প্রতি বছর আঠারো ডিসেম্বর পালিত হয়ে আসছে বিশ্ব অভিবাসী দিবস মূলত অভিবাসী শ্রমিক ও দেশে রেখে আসা পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে উনিশশো সাল থেকে এশীয় দেশগুলো প্রচারণা শুরু করলেও বর্তমানে তা অভিবাসী আশ্রয় প্রার্থী আর শরণার্থীদের নিরাপত্তা সুরক্ষার জন্য সর্বাধিক উচ্চারিত নাম এবছর নভেম্বর পর্যন্ত বিদেশে গেছে নয় লাখ সত্তর হাজার শ্রমিক মোট রেমিটেন্স এসেছে নয় দশমিক ছয় বিলিয়ন মার্কিন ডলার গত বছরের তুলনায় রেমিটেন্স কমেছে প্রায় চার বিলিয়ন সাম্প্রতিক সময়ে আকায়েদ সহ কিছু প্রবাসী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ইউরোপ আমেরিকার নীতির পরিবর্তন ও মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে নাজুক অবস্থায় অভিবাসন নীতির বাস্তবায়ন চান বিশেষজ্ঞরা যেই সংখ্যার মানুষ যায় তার মধ্যে কতজন ভালো আছে সরকারের কাছে কিন্তু সেই তথ্য নেই যে এত মানুষ যাচ্ছে যাওয়াটাই কিন্তু শেষ কথা নয় এছাড়া দেশের সুনাম রক্ষার্থে পেশাদারিত্ব ধরে রেখে কর্মী প্রেরণ ও শ্রমিকদের জন্য বিশেষ সেল গঠনের উপর জোর দেন এই অভিবাসন বিশেষজ্ঞ ফিলিপিন পঁয়ত্রিশ লক্ষ কর্মী প্রেরণ করে পঁচিশ বিলিয়ন ডলার ইনকাম করছে আর আমরা এবছর দশ লক্ষ কর্মী প্রেরণ করে বারো বিলিয়ন ডলার আমরা ইনকাম করতে পারছি না তার কারণ আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কিন্তু কোনো রকম কোনো বেতনের একটা স্ল্যাব তৈরি করে দেয়নি তবে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী বলছেন বিদেশে কর্মী পাঠানোর কার্যক্রমে কোনো সংকট নেই তিনি মনে করেন এবছর দশ লাখ শ্রমিক পাঠানোর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে যে সমস্ত দেশে লোকের চাহিদা আছে ওই সমস্ত দেশের সাথে আমরা সংযোগ রক্ষা করছি কর্মক্ষম ভালো ভালো লোক আছে আপনারা নিয়ে নিতে পারেন পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্য খোঁজা হচ্ছে নতুন শ্রম বাজার যেখানে শতভাগ দক্ষ কর্মী পাঠানো যাবে আমাদের এমবেসিগুলোকে আমরা আরও সচল করার চেষ্টা করতে সংকট মোকাবেলা করে এগিয়ে যাবে অভিবাসী পুনর্বাসন প্রক্রিয়া এমনটাই প্রত্যাশা সবার আমরা দক্ষ করেই পাঠাতে আদিত্য মামুন একুশে টেলিভিশন ঢাকা অ্যাড্রেস করতে